no me puedo concentrar, no me puedo concentrar. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo les mando un beso enorme en cualquier parte del mundo que se encuentren. ¿Qué es esto? Ah, eh, son unas limitas que tengo ahí. Bueno, quiero empezar este tutorial o vídeo muy relajada muy relajadita no eh, realmente quiero platicar con ustedes contarles algunas cositas mientras estoy haciendo algún eh, un dije para un pues para un collar así que vamos a relajarnos y vamos a platicar un poquito sí hoy quiero hacer un dije este para hacer collares así fáciles con este tipo de cordón poniéndole simplemente esto es terminal y hacer el dijecito y ponérselo y ya eso es lo que quiero hacer entonces voy a estar ocupando mis lentes porque ya no veo de como, ser, como les digo quiero hacer este no es que sea algo improvisado que voy a hacer porque yo sí ya tenía pensado que quería hacer unas soas pero qué estaba pensando cuando dije sojas en arroz chino o qué perdón Quise decir hojas. Me voy a poner primero mis espejuelos. A ver. Voy a ocupar aquí mis pinzas que tengo. La pinza de cortar. Pincita plana. ¿Qué más? Ah, esta que necesito. Lástima que estoy en mi teléfono. Ay, necesito mi camarita. Así que necesito que me ayuden a seguirse suscribiendo. Por favor. Siempre que suba un vídeo, por favor, regalen un like, déjenme comentarios. Eso me va a ayudar muchísimo. Necesito mi camarita, please. Bueno, eh, ¿qué más? Yo creo que por el momento eso es lo que necesito. Y el alambre. Vamos a ver cómo me sale esto. Voy a usar alambre 20 y voy a hacer la de cuánto. Dos y media. Una hoja de dos y media. Y voy a dejarle un poquito aquí. Así. Y voy a hacer dos hojitas más. Será de una y media. Sí, de una y media, que no sean tan, tan largas. Y le dejo otro poquito más también. Aquí, más o menos. Voy a hacer las hojitas. Bueno, entonces voy a ocupar mi pinza de silicón. Lo que voy a hacer aquí es que lo voy a apretar así. Ah, las dos. Apretarlo muy bien. Ahí. Pues, ¿qué les cuento? Quiero contarle cositas que me han estado pasando porque me alejé mucho de, de, de hacer bisutería bueno de hacer vídeos bueno también de hacer bisutería porque paré bastante tiempo de hacer bisutería porque pues que les digo entré como en esa hay una parte de pues de mi vida así como privadita que es así me la quiero reservar pero sí les quiero comentar que la pas le he pasado muy mal porque entré como en una depresión no quería ni hacer nada no me quería arreglar no quería hacer absolutamente nada bueno entonces eh, 
había una parte de mí que quería hacer de todo y otra parte que quería estar solo pues nada solo solo quería estar acostada solo quería estar eh, viendo documentales no me arreglaba en fin yo que soy yo siempre que he sido de mente así como muy de que, no sé, nunca me he dejado llevar por emociones, pues, eh, o sea, ¿cómo les explico? No sé cómo decirles, pero yo siempre decía, ay, no, yo, este, yo no voy, a, a mí no me va a dar eso de presión, porque yo siempre he sido también una persona que me he mantenido como ocupada, o sea, me gusta andar haciendo de todo. Yo pinto, yo hago eh, hago muchas cosas en, en la casa, me gusta estar decorando. Entonces, como que como que no era así como que, ay, no, yo a mí no me va a dar eso. Yo siempre decía, eh, yo no es que me reía de las personas que te decían que tenía depresión, no. Yo lo respetaba mucho, pero yo decía, a mí no me va a dar esto, o sea, Vamos a poner aquí, entonces necesito que esto me coincida un poquito. Porque esto lo quiero poner aquí así. Esta quiero que vaya aquí. Y esta quiero que vaya aquí. Tiene que ir para acá. Así. Así. Bueno, ya las hice. Ahora las voy a decorar creo que no le voy a poner cristales sino que voy a usar puro alambre en este caso voy a estar usando alambre 28 bueno entonces aquí corté el alambre más o menos corté un pedazo generosito ahí voy a, a darle vuelta aquí voy a cortarlo Y esta quiero que me sirva de como para división. Ve, entonces más o menos que me quede así. Y ahora lo que voy a ir haciendo es cruzando. Primero lo voy a llevar hasta cierta parte así, como dándole la vueltecita nada más, así. Agarré dos tiras, o sea, agarré un alambre 28 y puse dos tiritas. ¿verdad? El problema es cuando uno arranca mucho alambre, se le empieza a enredar todo a uno. Es que lo voy a, a meter por este ladito aquí así. Así. Ah. Y lo voy a meter por en medio de la del alambre que dejé aquí. Que dejé en medio. Y voy a hacer esto. Así. Ahora lo meto por aquí. Lo paso, lo aprieto aquí. Y lo voy a pasar por debajo de un solo. Lo voy a meter por aquí. A ver, así. Así. Ahora lo voy a meter por el medio de esta. Así. Ya les sigo contando. Aquí era, miren, así. ¿Ven? Se lo paso para acá ahora. Así. 
lo meto acá y por debajo de acá me voy a ir de un solo así entonces por aquí me va a quedar de un estilo y por acá me va a ir quedando de otro estilo ¿ven? y así voy a ir haciendo la hoja mientras les cuento cositas para que hablemos le di vuelta así a la, a la cámara a ver si se ve bien pues como les seguía contando yo pensé que nunca iba a tener ese tipo de preocupaciones como de 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 eso de de tener depresión y así hasta que llegó hasta que llegó el momento y realmente fue muy fue muy, muy dura esa etapa bueno también quiero comentarles que eso vino a raíz también de un problema personal que yo tuve familiar entonces eh, ay miren lo que se me hizo aquí mira <risa> ay dios ahora tengo que sacar esto saben qué voy a hacer para que no se me haga esto aquí voy a hacerle aquí en la mera puntita, puntica así le voy a hacer como no sé como un doblecito aquí así para que no se me haga esto bueno yo creo que se va a hacer bastante un poquito larguito el el, el, el vídeo pero bueno no importa, ojalá que más de alguna lo vea todo entonces, como les venía contando el problema de la depresión vino a raíz de un problema de un problema personal que yo tuve eso hace más de tres o cuatro años antes de la pandemia entonces llega la pandemia y todo el mundo empieza a hacer vídeos en, en hacer vídeos a, porque pues no tenían otra cosa más que hacer se le empezaron a salir muchas cosas interesantes yo no yo no quería hacer absolutamente nada nada y bueno este también fue un, po, un poquito también de dejección que me dio por qué porque eh, yo veía que, que muchas eh, muchas personas muchas youtubers que empezaron a hacer este empezaron a hacer este, eh, vídeos de, de bisutería rápidamente tenían suscriptores más de 100 mil suscriptores yo tengo años de estar en esto pero años empecé desde el 2010 imagínense y, y yo no paso de 79 mil suscriptores no paso de ahí y entonces yo digo pero ¿Qué estoy haciendo algo más? ¿Qué hago? ¿O es por mi tipo de bisutería? Que, que no llego a tanta gente. O hay gente que de hecho ve los vídeos pero no son... No, 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 no regalan pero ni un like, ni un comentario. No se suscriben, en fin, nada. Entonces, pues yo digo... Esa parte también me decepcionó un poco, ¿no? ¿Sí? Esa parte me decepcionó un poco y, y digo... ay entonces yo, yo empecé a ver que, que, que empezaron a salir muchas mucha gente a hacer vídeos que me alegra porque yo no soy una persona egoísta y está bien que lo hagan empezaron a hacer cosas más fáciles más sencillas y yo digo ah, puede ser lo que le gusta a la gente entonces esa parte también pero bueno empiezo yo a tener esos unos síntomas tan extraños empecé a, a que me cayó todo el pelo Empiezo a tener eh, unos sueños, 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 un horrible, un agotamiento, como que si yo pasara haciendo, eh, como que si yo pasara haciendo cosas, en fin, muchas cosas. Entonces, yo no quería ir al doctor, yo no quería ir al doctor porque decía yo, ay, ir al doctor a uno, pues empiezan a salirle todos los, los achaques sí y no quería ir, pero bueno, al final decidí ir porque ya sí ya llegó un punto que ya no aguantaba, no aguantaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el doctor me empieza a hacer los exámenes y todo, ¿qué, ¿Qué salió? Salió que tenía un quiste en la parte izquierda de, en la tiroide. Tenía un quiste en la tiroide y, ay, miren, ya le agarré el hilo a esto, miren. Lo ensamblo por aquí, lo llevo, lo halo, 
ahora lo voy a ensamblar por la en medio lo halo ahora por este lado de aquí por este lo halo lo llevo por debajo y miren cómo va quedando así va quedando bonito Bueno, como les iba comentando, me salió lo de la tiroide, empecé a recibir el tratamiento. Y bueno, ahora gracias a Dios estoy con el tratamiento. Estoy También quiero tomar medicinas eh, naturales. Vamos, ya me han dado muchas recetas personas que padecen de esto. Y entonces, bueno, imagínense que aparte de la medicina del asma que yo tomo porque... Como soy asmática, este, a la a asma de, porque soy asmática, entonces tomo eh, mucho, te, tomo una medicina que tiene bastante esteroides. Imagínense cómo me inflo, cómo me engordo, porque yo de verdad se los digo, ojalá se los meto, a pesar de que, que la comida hondureña es frito, muchas cosas engorda. Este, yo he tratado ahorita de mantenerme, de, de no comer tratado de, de comer muy saludable y más sin embargo he ido bajando de peso pero muy lentamente muy lentamente pero bueno algo es algo y aquí se, vamos a seguir si Dios permite haciendo los tutoriales y espero siempre la, la colaboración de ustedes muchas muchas gracias la verdad bueno voy a terminar la hoja porque si no este video se va a quedar demasiado largo la terminé, <ríe> miren, así me quedó. Eh, está por este, por este lado así y por este aquí así. Pero mmm, va a ir por este lado así. Okay. Ahora voy a hacer la chiquita. Hice la segunda. <ríe> Ahora voy a hacer la tercera. ¿Quiénes son principiantes aquí? Que déjenme en los comentarios ahí quiénes son los principiantes aquí para hacerles un tutorial de cómo deben empezar a hacer este bisutería, el primer paso, que sería el nivel 1, de cómo hacer este, de cómo empezar este, a practicar y hacer esto, porque la bisutería se trata de práctica, de mucha práctica y de mucha constancia todos los días estar ahí pico y palo pico y palo como dicen las españolas entonces este déjenme ahí en los comentarios las que son principiantes este para enseñarles algunos niveles básicos de bisutería y así de esa manera puedan empezar ¿sí? bueno voy a seguir terminando esto si no este vídeo se hace uf, larguísimo terminé la tercera entonces esto más o menos quiero ponerlo así y esta otra así, así bueno a mí no me gustan las cosas simétricas la verdad me gustan que sean asimétricas no me gusta que todo vaya perfecto bueno vamos a ver ahora lo que quiero hacer es buscarle algo que esté aquí, que vaya aquí en el centro como tengo muchas cosas aquí, ¿se acuerdan? Cosas hechas. Entonces voy a buscarme a ver qué encuentro aquí. A ver, porque esto es, tengo esto, pero está de, es de otro color. Tengo estas así. ¿Qué más tengo por aquí? No. Ay, esta está bonita, miren. Tengo esta que es así. Esta no recuerdo para que yo la ocupaba esta. No sé, sea, vamos a ver. Voy a apartarla aquí para ver si me queda bien lo que quiero hacer. A ver. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo una flor. Pero muy chiquita. ¡Auch! Ay, ¿qué fue lo que me cuyó aquí? Ay, esto. Mm. Un punzón terrible. 
No, pero no me sacó sangre, que es lo bueno. Bueno, ahí lo voy a apartar este de aquí, porque esto no es nada, esto lo voy a quitar de aquí. Bueno, vamos a ver qué tengo por acá. Tengo las hojas, miren. Pero este no, no me va a ir porque hoja más hojas. No necesito ponerle algo que, que vaya. Que sea algo más redondito. No sé. A ver. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, mira. Tengo este que era de las pulseritas. ¿Se acuerdan que estuve haciendo así? Mm. Este, vamos a ver. Lo voy a apartar por ahí. A ver qué tal. Bueno, vamos a continuar aquí a partir de estos dos, a ver qué tal, cuál de los dos me funciona. Vamos a ver. Entonces lo que voy a hacer primero es que voy a buscarles que está por aquí. Vamos a pegarlas así. Ok, entonces esta la vamos a pegar aquí así. Ahora voy con esta Entonces voy a Ahí, perfecto Entonces me va a quedar esto así Miren qué bonito Bueno Ahora que necesito esto después lo voy, a, lo voy a costurar aquí con, con alambre 28. Necesito algo aquí, pero es que este no, porque tiene este agujero acá. Y este, vamos a ver. Este está como muy grande. Pero es el que más me convence. Y si le pongo algunos... Aquí le pongo algunos cristalitos. Creo que sí. Voy a poner este cristalito aquí o este cuadradito. Y voy a poner algunas que otras. Y voy a poner de estos cristales que están aquí. Y voy a poner de estas. Desa desarmé esto que había hecho con con perlitas entonces lo voy a terminar de desarmar para poner estas perlitas que están aquí ahí saben que voy a hacer esto un poquito más como ves que quede un poquito anchito de aquí ok entonces ahora voy a empezarle a, con alambre 28 Miren cómo me quedó un... ¿Cómo lo ven? Bueno, entonces ahora vamos a ponerlo aquí. Así más o menos. Bueno. Pero voy a doblar esta. Ahora le voy a hacer aquí un doblecito o un enrolladito. poner ahí y con este que me sobra vamos a ir haciendo el amarre el amarre tum, tum. vamos a ver bueno entonces aquí ya terminé de hacer el amarre y que voy a hacer ahora voy a meterlo como por aquí así 
para hacer ya eh, el amarre final y cómo lo voy a hacer voy a agarrar las dos tiritas y lo voy a ir enrollando así corto y voy a ensamblar aquí así voy a esconder la puntica que no se me vaya a quedar ahí nada okay. y de aquí lo vamos a enganchar miren cómo quedó se me ha parecido a una de esos que como no sé no voy a decir pero miren cómo quedó les gusta entonces estos los voy a estar utilizando para ponerlos aquí por ejemplo en este que ya lo tengo aquí hecho entonces lo voy a enganchar aquí así y lo que voy a hacer es que voy a cortar aquí tengo unas argollitas voy a cortar dos argollitas Uh -huh. y así y lo vamos a poner aquí solo para que vean porque creo que este cordón no se lo voy a poner a este pero solo para que ustedes vean qué bonito queda un bonito dije y un cordoncito de estos cueritos queda bonito y se puede dar a un buen precio y no vas a gastar tanto material vamos a apretar muy bien ahí y miren cómo queda miren miren van a decir que no les gusta ¿eh? sencillo lo que toma tiempo hacer las hojitas, pero miren qué preciosidad. A mí sí que me gusta. ¿Ven? Miren. Y vieron cómo quedó el dije, miren qué lindo. A mí sí me encantó. Miren qué bonito queda. A mí sí me encantó. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Se hizo un poquito largo el vídeo, pero bueno. Espero que lo vean hasta el final. Y si lo vieron, me dejan un emoji de una flor. ¿Sí? Gracias. Bueno, en los comentarios. En los comentarios me dejan un emoji de una flor o de una hoja nuevamente. Así como me hicieron en el vídeo anterior. Bueno, muchas gracias por todo. Los veo para el próximo tutorial. Y los veo y las veo. <risa> para el próximo tutorial un beso muy grande a todos bye Su suscríbete, déjame un like y regálame un comentario bye